নমস্কার আমার বাংলা সংবাদে আমি অর্পিতা নাথ আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমে সংবাদ শিরোনাম নালার কাজে বাধা বিজেপি নেতার জমাজলের দুর্ভোগ মিহির করিমগঞ্জে পাকড়াও হল দুই মহিলা গাজা পাচারকারী স্কুল কামাই করে ঘরে টিউশন সোনাইয়ের এক স্কুলের একাংশ শিক্ষক শিক্ষিকা এবারে বিস্তারিত আমার বাংলা সংবাদ বিধায়কের নির্দেশের পর ও কতিপয় স্থানীয় বিজেপি নেতারা ড্রেনের কাজে বাধা দেওয়ার দরুন জমাজলের সমস্যা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেন মেহেরপুর জিপির লোকজন তারা জানান মেহেরপুর জিপির কাঠাল রোডের আট নম্বর বিট এলাকায় জমাজলের মূল কারণ ওই নেতারা তাদের দাপটে কোনোভাবেই পূর্ত বিভাগের ঠিকাদার কাজ করতে পারেনি দলীয় আদর্শ নীতিকে পরোয়া না করে অনৈতিক কার্যকলাপে সক্রিয় ওই নেতারা অবগত সমাধানের কোন ব্যবস্থা নেই কিন্তু সবসময় আমি এখানে পাবলিক হিসাবে আমার জনপ্রতিনিধি একজন মেম্বার হিসাবে আমার কাছে সবসময় প্রেসার পড়ে কিন্তু এই যে এমএলএ হোক এমপি হোক তারা আমাদের প্রেসিডেন্ট হোক তারা ফিরতে হয় তারা কিছু একটা তিন চার জনের লিডার থাকে এখানে তারা কোথায় আমাদেরকে কোনো রেসপন্ড না দিয়া তারা যদি তাদেরকে কীভাবে করা যায় তারা সুবিধার স্বার্থে তারা কাজও বন্ধ করে তারা কাজও বন্ধ করে করিমগঞ্জে গাঁজা সহ আটক হল দুই মহিলা এবার পুলিশ নয় গাড়ি চালকদের হাতে ধরা পড়ল দুই গাঁজা পাচারকারী মহিলা ত্রিপুরার আমবাসা থেকে গোহাটি নিয়ে যাওয়ার পথে করিমগঞ্জ এএসটিসি বাস স্ট্যান্ডের সামনে তাদের আটক করেন জনতা মূলত ওই দুই গাঁজা পাচারকারী মহিলার গতিবিধি দেখে সন্দেহ জাগে সেখানে উপস্থিত জনতার তাই তাদের তল্লাশি চালাতেই বেরিয়ে আসে এক এক করে বেশ কয়েকটি শুকনো গাঁজার প্যাকেট এদের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া গাঁজা পরিমাণ প্রায় ছয় পাঁচ কেজি হবে বলে জানা গেছে জব্দকৃত গাঁজা আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় অর্ধ লক্ষ টাকা হবে বলে এক সূত্রে জানা গেছে এরকম দুইজন মেলুকের কাছে গাঞ্জা উদ্ধার করা হয়েছে তাও এটাও আমরা এসিসির যারা বাসের চালক হ্যান্ডিম্যান এরাই ধরছে আমরা পুলিশে সঞ্জয় দিচ্ছি মানুষ দেখেও তারা চেক করে ব্যাগ চেক করে করিয়া আর মোটামুটি প্রায়ও পাওয়া যায় কিন্তু এই আমরা এই লইয়া তিন নম্বর বার পুলিশে সঞ্জয় দিলাম ঢুকার সময়ে আমরা বুঝে লেখি যে তারা পুচ্ছে যে হয়তো তারা 
কোচে কাছে ছাত্রছাত্রীদের পাঠদানের জন্য সরকারের মোটা অঙ্কের মাইনে নিয়েও স্কুলে সময় মতো এসে পাঠদানে অনিহা একাংশ স্কুল শিক্ষক শিক্ষিকার যার জ্বলন্ত প্রমাণ বৃহস্পতিবার ধরা পড়েছে সোনাই শিক্ষাখণ্ডের অন্তর্গত তিনশো উননব্বই নম্বর গঙ্গানগরী এলপি স্কুলে বর্তমানে প্রখর রোদ ও গরমের জন্য সকাল সাড়ে সাতটা থেকে স্কুলে পাঠদানের নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা বিভাগ কিন্তু এদিন দেখা যায় সকাল সাড়ে নটা পর্যন্ত স্কুলে উপস্থিত হয়নি কোনো শিক্ষক শিক্ষিকা এদিকে দরজায় তালা বন্ধ স্কুলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে খেলা করছেন ছাত্রছাত্রী শেষ পর্যন্ত সাড়ে নটায় স্কুলে হাজির হন প্রধান শিক্ষিকা মমতাজ বেগম লস্কর স্কুলে রয়েছেন একজন সরকারি শিক্ষক কিন্তু এদিন তিনি আসেননি এ নিয়ে প্রধান শিক্ষিকা মমতাজ বেগম লস্কর জানান আপনি যে এরকম ছাত্র বাড়াবের গুরিতরা কিন্তু ব্যাপার কিছু বুঝলাম না আপনি কতদিন থেকে মাস্টারের কথা আপনি দেখি বড় ইয়ে করে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য অলকাছার অটোরিকশা অনার্স অ্যাসোসিয়েশন তাদের ধর্না কর্মসূচি সাময়িকভাবে স্থগিত রাখে প্রাকৃতিক দুর্যোগ চলতে ধর্না কর্মসূচি সাময়িক বন্ধ রাখা হয় বলে জানান সংস্থার মুখ্য আহ্বায়ক বিকাশ ভট্টাচার্য সেদিন জেলা শাসককে এক স্মারকলিপি প্রদান করা হয় এতে দাবি রাখা হয় অবিলম্বে পূর্বের ষোলো কিলোমিটার রেডিয়াসের মধ্যে অটো চলাচলের অনুমতি প্রদান করা যাত্রী ওঠানামার পয়েন্ট নির্ধারিত করা ও পার্কের ব্যবস্থা না দেওয়া পর্যন্ত ই ফাইন বন্ধ করা সহ অন্যান্য দাবি ছিল বিকাশ ভট্টাচার্য জানান দু হাজার সাল থেকে শহরের অটো চালকরা বিভিন্নভাবে হয়রানির শিকার হয়ে আসছে সমগ্র অসমে ষোলো কিলোমিটার রেডিয়াস বহাল রেখে পরিবহন বিভাগ পারমিট প্রদান করা হয় অথচ যানজটের বাহানায় শিলচর অটোচালকদের চালানোর জন্য মাত্র দশ কিলোমিটার রেডিয়াস দেওয়া হয়েছে যা সম্পূর্ণ বেআইনি অবিলম্বে পূর্বে ষোলো কিলোমিটার রেডিয়াসের মধ্যে অটোচালকদের অনুমতি প্রদান করা হোক কিলোমিটার যেটা সমগ্র আসামে ষোলো কিলোমিটার রেডিয়াসে অটো চলাচল করে আমরা সমান ট্যাক্স দিই আঠারোশো ষোলোশো সতেরোশো আমরা ট্যাক্স পর্যায়ক্রমে দিয়ে আসছি আসাম সমগ্র আসামের না কিন্তু আমাদের শিলচরের দশ কিলোমিটার রেডিয়াস আমাকে চলাচল করতে দিচ্ছে সেটা আমাদের ষোলো কিলোমিটার পুনরায় করে দেওয়ার দাবি এবং আমাদের শিলচার সেন্টারের যে পারমিট বন্ধ করে যে ট্রাফিক কনজাকশনের কথা বলে আমরা আশ্চর্য হয় জেলা প্রশাসন জেলা পরিবহন বিভাগ কীভাবে ট্রাফিক কনজাকশনের কথা বলে তা অটোর পারমিট বন্ধ করেছে শিলচার সেন্টারে তদুপরি দেখা গেছে বর্তমানে চার হাজারের অধিক ই রিক্সা এবং ই অটো কীভাবে এবং কীভাবে চলাচল করছে তার কৈফত আমরা ডিমান্ড করেছি আজকে যে তাদের আমরা একটা ডিমান্ড করেছি জেলাধিপতি মহাশয়ের নিকট যে ই অটো এবং ই রিক্সা চলাচল করতে কি নোটিফিকেশন আছে আমাদেরকে অবলম্ব জানানোর জন্য এবং আমাদের আমাদের দীর্ঘদিনের যে সমস্যা কাছার জেলার অটো চালকদের সেই সমস্যার সমাধানে আপনারা প্রশাসনের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমাদের দশ থেকে ষোলো কিলোমিটার যাতে হয় এবং ই ফাইনের যন্ত্রণা যাতে বন্ধ হয় কারণ আমরা রুজি করি সারা দিনে দুশো টাকা দুই হাজার টাকা আমাদের ফাইন দিতে হয় আমরা আশ্চর্য না দিই এই আবেদন রাখছি সবাই কাছে আপনারা অবিলম্বে আমাদের জীবিকার জন্য আমাদেরকে বাঁচান এবং এগিয়ে আসুন আমাদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য আপনাদেরকে আমরা অনুরোধ দুই কৃতি ছাত্রীকে সম্মাননা জানালো নেতাজি সুভাষ নৈশ জুনিয়র কলেজ এদিন শিলচর নাজিপট্টিতে ওই স্কুলের পড়ুয়া দুই কৃতিকে আনুষ্ঠানিকভাবে সংবর্ধিত করা হয় এবারে উচ্চ মাধ্যমিকে বিরাশি শতাংশ পাশের হার নিয়ে এই কলেজ সাফল্যের জয়যাত্রা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে এই উপলক্ষে আজ বিদায়ী ছাত্রছাত্রীদের জন্য এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান হয় ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় শুরু হয়েছিল নেতাজি জন্ম শতবর্ষে নেতাজি সুভাষ নৈশ বিদ্যালয় উদ্দেশ্য কি যে যারা দিনে ব্যবসা করে চাকরি করে তার জন্য 
পড়াশোনা সুযোগ করে দেওয়া তারপর এটা ছিল না তিনটা ছিল একটা ডিফুতে ছিল নাইট ভবিষ্য যেটা স্কুল আর ছিল গুয়াহাটিতে আমি ডিফু মানে তখন ডিফুতে আমি ভিজিট করেছিলাম কীভাবে বলা হয় না হয় সেটা ভিজিটছিলাম তারপরে পরিক্রমা স্কুল থেকে কীভাবে তার আগে আরও তাদেরকে সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় দেওয়া যায় দুই হাজার এক নৈশ কলেজটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দীর্ঘ আজকে বাইশ বছর এই কলেজ অধিকার আজকের এই অনুষ্ঠান তোমাদের জন্য তোমাদের সাফল্য কলেজের সাফল্য কলেজের সাফল্য তোমাদের সাফল্য আর তোমাদের সাফল্যের জন্য আজকের অনুষ্ঠান এখানে শুনে আমি কিছুটা আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে আপনাদের শিক্ষক শিক্ষিকারা যারা আছেন ওনারা এত মানে ভলান্টারি সার্ভিস দিচ্ছেন আপনাদেরকে প্লাস আপনাদের জন্য সবচেয়ে বেশি সবচেয়ে ইয়ে খবর হলো যেটা আপনাদের কোনো প্রাইভেট টিউশন রাখতে হচ্ছে না ওনাদের ঐতান্ত্রিক প্রচেষ্টায় আপনারা উইদাউট প্রাইভেট টিউশনে আপনারা এত ভালো রেজাল্ট করতে পেরেছেন আন্ডার প্রিভিলেজ পিপুল এখানে স্টুডেন্টরা এখানে আছেন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বাংলা বিষয়ে রাজ্য সেরা নম্বর পাওয়ার উদ্ধার বন্ধের স্নেহা দাসগুপ্তকে সম্বর্ধনা দিল বিডিও ওয়াইএম এবারে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বাংলা বিষয়ে রাজ্য সেরা নম্বর পেয়েছে উদ্ধার বন্ধ পানগ্রামের মেয়ে স্নেহা দাসগুপ্ত এই সাফল্যের জন্য তার বাড়িতে গিয়ে তাকে সম্বর্ধনা জানালেন বরাক ডেমোক্রেটিক ইউথ ফ্রন্টের সদস্যরা পরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এদিন যুব ফ্রন্টের মুখ্য আহ্বায়ক কর্ণাব গুপ্ত বলেন যে বিশ্বের প্রায় ত্রিশ কোটি লোক এই বাংলা ভাষায় কথা বলেন জনসংখ্যার অনুপাতে বাংলাভাষীর সংখ্যা পৃথিবীতে ষষ্ঠ এবং ভারতে দ্বিতীয় তিনি বলেন অগুন্তি মেধাবী প্রাবন্ধিক গল্পকার উপন্যাসিক কবি এই ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন এবং করে চলেছেন তিনি বলেন যে এই বাংলা ভাষার অধিকার রক্ষার এই উপত্যকার এগারো জন আত্মহুতি দিয়েছেন যার বিনিময়ে এই বাংলা এই উপত্যকার সরকারি ভাষায় স্বীকৃতি পেয়েছে কর্ণাব বলেন কর্ণাব বলেন যে তার পরও উগ্র অসমীয় জাতীয়তাবাদীরা প্রায়শই এই অধিকার লঙ্ঘন করার চেষ্টা করে এসব প্রতিহত করতে গিয়ে তাদেরও সরকারি রোষানলে পড়তে হয়েছে হেনস্থা হয়েছে বলে জানান তিনি তবে সবকিছুর পরও বাংলা ভাষার অধিকার রক্ষার তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রয়েছেন ও থাকবেন বলে এদিন মন্তব্য করেন কর্ণাব কর্ণাব এদিন আরও বলেন যে এসবের পরিপ্রেক্ষিতে স্নেহা দাসগুপ্তের এই সাফল্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কারণ এরকম একটি ধারণা প্রচলিত যে বাংলা ভালো নম্বর পাওয়া যায় না স্নেহা দাসগুপ্ত সেখানে একশো এর মধ্যে বাংলায় সাতানব্বই পেয়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে এই মিথ সর্বৈব মিথ্যা তিনি বলেন স্নেহার এই সাফল্যে এই রাজ্য তথা বরাকের একজন বাংলাভাষী হিসেবে তিনি গর্বিত এবং সেজন্যই তারা তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এই বরাক উপত্যকায় উনিশশো একষট্টির এগারো জন তাজা প্রাণ আত্মবলিদান দিয়েছেন বাংলা ভাষা রক্ষা করার জন্য তার জন্য আমরা বিগত দিনেও বাংলা ভাষার প্রতি দরদ এবং বাংলা ভাষা আন্দোলন করে আমাদের অনেক ধরনের নির্যাতন নিপীড়ন সহ্য করতে হয়েছে তবু আমরা সেই বাংলা ভাষার গৌরব স্বীকার করি আজকে উদারবন্দের মেয়ে স্নেহা দাসগুপ্ত শুধু উদারবন্দি নয় সমগ্র আজকে বরাক উপত্যকাকে গর্বিত করেছে তাই আমরা তাকে অভিনন্দন জানাই তার সাথে সাথে আমরা এটাও বলতে চাই যে একটি মিথ প্রচলিত আছে যে বাংলায় নাকি ভালো নম্বর পাওয়া যায় না কিন্তু সেটা যে সর্বৈব একটি মিথ্যা কথা সেটি সে প্রমাণ করে দিয়েছে সাতানব্বই নম্বর পেয়ে একশোর মধ্যে এবং তার এই যে তার এই সাফল্য বরাক উপত্যকার অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত অনুপ্রাণিত করবে বাংলা ভাষা পড়তে এবং বাংলা সাহিত্যকে আরও বেশিভাবে আগ্রহের সাথে তারা পড়বে আমরা এটাই আশা করছি আমি বাংলায় রাজ্য সেরা নম্বর পেয়েছি উচ্চ মাধ্যমিকে তো বাংলা আমার মাতৃভাষা এবং আমি মনে করি যে বাংলাটা আমাদের জানা খুবই জরুরি তো আমি অনুরোধ করব সব ছাত্রছাত্রীদের বাঙালিদের যাতে বাংলা ভাষাটা বাংলা ভাষাটা যারা তাদের তারা যাতে শিখে এবং সব ক্ষেত্রে ইংরেজি ব্যবহার না করে বাংলায় যাতে পড়াশোনা করে 
কাছর ক্যান্সার হাসপাতাল ও সক্ষম এনজিও এর যৌথ উদ্যোগে কাবুগঞ্জ জনতা কলেজে আয়োজিত হলো এক রক্তদান শিবির এদিন শিবিরের শুরুতে রক্তদান নিয়ে এক সচেতনতা সভা অনুষ্ঠিত হয় এতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সক্ষমের সম্পাদক মিঠু রায় কাছর ক্যান্সার হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকের ইনচার্জ ডক্টর সবনম বাহার বড়ভুঁইয়া কল্যাণ কুমার চক্রবর্তী কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর দেবাশিস পাল সহ অন্যান্য রক্তদানের উপর সচেতনতামূলক বক্তব্য রাখেন এদিন কলেজের অধ্যক্ষ সহ এনসিসির সদস্যরা রক্তদান করেন এতে বাসুরটি আসাম গার্লস ব্যাটেলিয়ান এনসিসির সিও মুজম্মিল আহমেদ ও সুবিদার মেজর সিপ করন উপস্থিত ছিলেন আশা ক্যান্সার হাসপাতাল শিলচর শহরে নয় সমস্ত আসামে একটি বিশেষ নাম এবং স্থান দখল করে আছে রোগীর সেবায় তাই আমার মনে হলো অন্যান্য যারা আছে তাদের থেকে আমাদের তাদের সাথে যদি আমরা যে টাই আপটা করি তাহলে বেশি কাজে লাগবে সাথে বিশেষ করে ফেলাসফিয়ার রোগীদের যে ব্যাপারটা যেটা আমার কাছে তারা আমি নিজেও এক্সপিরিয়েন্স করেছি এরকম রোগীর কথা তাই আমার মনে হলো ফেলাসফিয়ার জন্য যে রোগীদের এই একটা এই এই ব্লাড ডোনেশনের একটা পর্ষদ যাবে সেটা একটা বিরাট বড়ো কাজ হবে সেই ভেবে আমরা ক্যান্সার হাসপাতালের সাথে এই গঠবন্ধন করেছি যাতে আমরা এই রক্তদানটা আয়োজন করতে পারি আমার হয়তো আজকে আমাদের পরীক্ষা দেওয়ার জন্য অনেক ছেলেমেয়েরাই আজকে আসতে পারছে না প্রস্তুতি দিতে পারছে না মনের মানসিক ভয় তো একটা আছেই সেই ভয়টাই দূর করা আজকে যে বিশেষ করে আমাদের অনুষ্ঠান পুরো অনুষ্ঠান ছিল রক্তদান কিন্তু সাথে এই কথা বলার ব্যাপারটা আমি এজন্য রেখেছি যাতে লোকের মধ্যে এই জিনিসটা যায় যে রক্তদান নিয়ে যে ভীতি ভয় এখনও দূর হয়নি আমরা শিক্ষিত তো হয়ে গেছি কিন্তু এখনও এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনে সদ্য প্রয়াত ড তাপস শঙ্কর দত্তের ভূমিকাকে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করলেন আকসার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি প্রদীপ দত্ত রায় না ফেরার দেশে চলে গেলেন বরাকের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রশাসক ও সমাজকর্মী ড তাপস শঙ্কর দত্ত আকসার আন্দোলনে তার ভূমিকাকে কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করলেন আকসার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি প্রদীপ দত্ত রায় এক প্রেস বার্তায় প্রদীপ দত্ত রায় বলেন যে বরাকে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় কেন এই শিরোনামে একটি বৃহৎ সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিল উনিশশো সালে সেই সভায় উপস্থিত হয়ে বক্তা হিসেবে সেদিন এই ইস্যুতে তার অবস্থান ও কেন এটি দরকার তা তার দীর্ঘ ও সুললিত বক্তব্যে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছিলেন তিনি এছাড়া আকসর উপদেষ্টা হিসেবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মূল্যমান পরামর্শ দিয়ে তিনি তাদের সমৃদ্ধ করেছেন বলে জানান তিনি প্রদীপবাবু এদিন আরও বলেন যে মাস চারেক আগে অসুস্থ ডক্টর তাপস শঙ্কর দত্তের সাথে দেখা করতে তার বাড়িতে গিয়েছিলেন তিনি সে সময় কথা প্রসঙ্গে উনিশশো সালে দেওয়া তার সেই বক্তব্যে সমস্ত সার গর্ভ তিনি তাকে আবার বলেছিলেন এছাড়া অতীতের অনেক ঘটনার কথা এদিন বিশদে উল্লেখ করেছিলেন প্রদীপবাবু বলেন চৌরাশি বছর বয়সে তার মতো এমন প্রখর স্মরণশক্তি তিনি খুব কম ব্যক্তিত্বের মধ্যেই পেয়েছেন তিনি আরও বলেন যে শিক্ষাবিদ ছাড়াও প্রয়াত ডক্টর দত্ত সিটিজেন রাইটস প্রোটেকশন কমিটি সভাপতি ছিলেন অমৃত্য বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িয়েছিলেন এই উপত্যকার মাটি মানুষের সাথে তার আত্মিক সম্পর্ক ছিল উনার চলে যাওয়াটা আমার কাছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক আমি আজকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে উনাকে স্মরণ করছি আমি আকসার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসাবে বিগত তিন চার মাস আগে সেন্ট্রাল রোডে ওনার বাড়িতে গিয়ে ওনার সঙ্গে কথা বলে এসছি আমি দেখলাম ওনার চৌরাশি বছর বয়স অথচ উনিশশো তিরাশি সনের কথা আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগের কথা উনি সেমিনারে অ্যাটেন্ড করে কি ভাষণ দিয়েছিলেন স্পষ্ট ওনার মনে আছে মানে ওনার স্মৃতিশক্তি এত প্রখর ছিল এছাড়া উনি সিটিজেন্স রাইট প্রিজার্ভেশন কমিটিরও সভাপতি ছিলেন বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজেও উনি আত্মনীয় করেছিলেন নিজের মাটিকে এত ভালোবাসতেন তাই আমি আজকে আকসার পক্ষ থেকে আকসার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসাবে আমি ওনাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি ওনার বিদেহী আত্মার চির শান্তি কামনা করছি শেষ করার আগে বিশেষ বিশেষ খবর আরও একবার নালার কাজে বাধা বিজেপি নেতার জমাজলে দুর্ভোগ নিহিত করিমগঞ্জে 
পাকড়াও হলো দুই মহিলা গাজা পাচারকারী স্কুল কামাই করে ঘরে টিউশন সোনাইয়ের এক স্কুলের একাংশ শিক্ষক শিক্ষিকা এখনকার মতো আমার বাংলা সংবাদ এই পর্যন্তই নমস্কার